মানুষের অভ্যন্তরীণ যে চাপ আছে সেটা প্রতিরোধ করার জন্য স্পেস স্যুট পরানো হয় রক্তের মাঝে চাপ আছে এমনি শরীরের ভিতরে চাপ আছে প্রতিরোধ করার জন্য স্পেস স্যুট পরা হয় আর যদি তাহলে খালি গায়ে ছেড়ে দেওয়া হয় মহাশূন্যে কি হবে মানে মানুষের শরীর ফেটে বিচ্ছুরিত হয়ে যাবে ফেটে বিচ্ছুরিত হয়ে যাবে এটা বলা যায় বাট প্র্যাকটিক্যালি এটাও হবে না পুরোপুরি কারণ আমাদের মানে আমাদের বডিটা তো আসলে বেলুনের মতো না যে ফেটে যাবে মানে এটা ফুলে যাবে কাইন্ড অফ থিংস চাপের চিন্তা করি চাপটাকে মাথায় নেই তাহলে বলা যায় আমরা ফেটে যাবো এরকম একটা সিচুয়েশন আর কি তো এটা কেন হয় এটার কারণ হচ্ছে যে আমরা যখন মনে করো এই হচ্ছে তুমি ঠিক আছে নিউটন চাপ একটা বিশাল বড় প্রেশার আছে যে প্রেশারটা আমাদের ব্লাড প্রতি মুহূর্তে আমাদের বডির চারপাশে বাইরের দিকে দিচ্ছে আর এই প্রেশারটার কারণে এই প্রেশার এবং ওই প্রেশার মানে বায়ুমণ্ডলের চাপ আর বডির প্রেশার সে দুটা ব্যালেন্স হয়ে যায় কথাটা বুঝতে পারছো তো এবং ইনফ্যাক্ট আমাদের রক্তের চাপ বায়ুমণ্ডলের চাপের থেকে সামান্য একটু বেশি তো যেটা আসলে ক্ষতি করে না আমাদের তো যখন আসলে আমাদের শরীরের ভেতরে ব্লাড প্রেশার বেশি বেড়ে যায় তখন আমরা বলি হাই প্রেশারের রোগী আর যখন প্রেশারটা একটু কম হয় তখন সেটাকে আমরা বলি লো প্রেশারের রোগী আর কি মহাশূন্য তো বায়ুমণ্ডল নাই তাহলে তো এই বায়ুমণ্ডলের চাপ গুলাও চিন্তা করার কোন সুযোগ নাই তাহলে বায়ুমণ্ডলের বাইরে যদি কোনো চাপ না থাকে চাপ আছে কই শুধুমাত্র বডিতে তাহলে এই চাপে তখন ফেটে যাবে আমি জানি না সবকিছু তো ওইগুলো সিলিন্ডার গ্যাসের মাধ্যমে শরীরের উপরে এক্সটার্নাল প্রেশারটা দিয়ে শরীরটাকে শরীরের রক্তের প্রেশারটাকে ব্যালেন্স করার চেষ্টা করা হয় করা কষ্ট চেষ্টা করা হয় না বললে ভুল হবে ব্যালেন্স করা হয় সেটা যদি আমরা বুঝতে চাই সেটার জন্য তখন আমাদের প্যাস্কেলের সূত্রটা বোঝা দরকার প্যাস্কেলের সূত্র কি তুমি বোঝো জি তুমি তো আমাকে সুন্দর করে বইয়ের লাইন গুলো বলে দিলা মানে তুমি কি বুঝো প্যাস্কেলের সূত্র মূল কথাটা কি বোঝাতে চেষ্টা করে একটু বলো না মানে কোন একটি আবদ্ধ পাত্র চারপাশ থেকে আবদ্ধ সেটার মধ্যে যদি কোন ফ্লুইড থাকে এবং বাইরে থেকে কোন একটা বল প্রয়োগ করা হয় তাহলে সেই বলের যে চাপটা থাকবে পাত্রের চারপাশে সেই চাপটা লম্বা হবে ছড়িয়ে পড়বে আর কিছু হবে না পাত্রের মধ্যে থাকা ফ্লুইড যে কণিকা সেগুলোর একটা তরণ হবে না 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 একটা পয়েন্ট মিস করছো সেটা হচ্ছে যে চাপটা সমান পরিমাণ কাজ করবে সমান পরিমাণ জি 
সাবজেক্টে সারাও যাবে কিন্তু কমবে না এমন না সারাও যাওয়াতে চাপটা কমে যাবে বুঝতে পারছো এখন প্রশ্ন হচ্ছে এরকম একটা উদাহরণ বইয়ে বা বিভিন্ন জায়গায় তোমাদের দেখে থাকার কথা যে এরকম একটা পাত্র নিয়ে পাত্রটা তো অবশ্যই আবদ্ধ পাত্র দুই প্রান্তে দুইটা পিস্টন বসানো হয় তো পিস্টন বসানোর পর ছোট পিস্টনটা ধরে বল প্রয়োগ করলে অল্প বল প্রয়োগ করলে বড় পিস্টনটাতে বেশ বিশাল বড় পরিমাণ বল পাওয়া যায় এটা এটা জানো না আচ্ছা এখন এটা কেন হয় বলতে পারবা চাপ সমান থাকার কারণে চাপ সমান থাকার কারণে সেটা মানে ঠিক আছে মানে কিভাবে বাড়লো চাপ সমান ঠিক আছে তাহলে এখানে বলটা বাড়লো কি হবে সেটা এক্সপ্লেইন করতে পারবা বলতে বড় যে পিস্টন আছে সেটার মানে এটা বেশি ক্ষেত্রফল বেশি ক্ষেত্রফল বেশি ওকে তাহলে তাতে কি হইছে সেজন্য বেড়েছে এফ ইজ ইকুয়াল টু চাপ গুণ ক্ষেত্রফল মানে আমি তোমাকে বলতে যাচ্ছি কি তো তো আমরা গাণিতিক ভাবে বোঝাইতেই পারি গাণিতিক ভাবে বোঝাটা খুব ইজি থিওরিটিক্যালি চিন্তা করে মানে কনসেপচুয়ালি বুঝাইতে পারবা লজিক্যালি জি না আচ্ছা এটা হয়তো ওই কিছু নিয়মের হিসাবের মত আমি বলি দেখো কারণ ওই দিকে সে চাপ দেওয়াতে পাত্রে কিছু হচ্ছে না পাত্রটা খুব স্ট্রং বাট এই পিস্টনটা তো উপর নিয়ে চড়তে পারে সব পিস্টনেও যে চাপ দিচ্ছে যার কারণে পিস্টনের উপর বল প্রয়োগ হবে তো আমরা যদি এখন চাপের সংজ্ঞা চিন্তা করি চাপ क्षेत्र क्षेत्रफल क्षेत्रफल এখন আমি যেখানে দশ নিউটন বল প্রয়োগ করলাম টু দুই একক ক্ষেত্রফলের উপর তাহলে এই পিস্তনে এই জায়গাটাতে কতটুক চাপ পাচ্ছি বলতো আমরা চাপ পাচ্ছি মানে আমরা যদি এই যে ভেতরে যে পেস্টনটা এটাকে সমান দুইটা ভাগে ভাগ করি তাহলে এক একটা ভাগে আমি হিসেবে পাঁচ নিউটন করে বল প্রয়োগ করতেছি তাই না चपर मान समान मैं चपेलोक क्षेत्रफल क्षेत्रफल ওই পাঁচ নিউটন করে বলে কাজ করবে তাই না তাহলে এখন এটা যেহেতু পাঁচে তাহলে আমি এই পিস্টনটাকে সমান পাঁচটা ভাগে ভাগ করতে পারি না করতে পারি তাহলে এই প্রত্যেকটা পাঁচটা ভাগের প্রত্যেকটা তো তাহলে হিসাবে পাঁচ নিউটন করে পাও বল করবে না চাপ যদি সমান থাকে তাহলে এখানে ভাগ আছে কয়টা পাঁচটা একটা ভাগে পাঁচ নিউটন বল প্রয়োগ করতেছে তাহলে পাঁচটা ভাগে টোটাল কত নিউটন বলা হবে পাঁচ পাঁচটা পঁচিশ নিউটন তাহলে এখানে আমি বল পাবো কত নিউটন मैं समीकरण मान ठीक थे बुजल मन मानते मन मानते ना चले तक बुजते हैं समाधान करते बेपारा 
যে তার মানে আমরা যদি বল প্রয়োগ করি আবদ্ধ অংশে সেই বলটা মানে সেটা যখন চাপ হিসেবে হিসাব করা হবে তখন সেই চাপটা কোন দিকে যাবে সব দিকে সমান হবে ছড়ায় যাবে মানে সত্যটা কি একটাই পাত্রটা আবদ্ধ হইতে হবে তাই না তো আমি যদি একটু যদি ছবিটা আঁকলাম পিস্তনটা এখানে না দিয়ে আমি এইদিকে নিচে ওই দিকে আশেপাশে যদি এক রকম পিস্তন অ্যাপ্লাই করতাম ইনফ্যাক্ট প্যাসকেল যে ইটা করেছিল স্পিলেন্টার করেছিল সে একটা গোলাকার পাত্র নিয়েছিল এবং গোলাকার পাত্র নিয়ে ওই পাত্রের চারপাশে সে কিছু পিস্তন বসায় দিছে মোটা চিকন মিলিয়ে বসিয়ে তার মধ্যে সে একটা পিস্তনকে ধরে সে প্রেশার দিচ্ছে যখন একটা পিস্তন প্রেশার দিচ্ছে ভেতরে থাকা পানির চাপের কারণে দেখা গেছে যে ওই পাত্রের মধ্যে থাকা যতগুলা পিস্তন ছিল সবগুলাই বাড়ির দিকে সরে আসছে মানে বলটা প্রয়োগ করা হয়েছে এইদিকে কিন্তু সরাই গেছে সব দিকে তো এখান থেকে তখন সে ডিসিশন নিতে পেরেছে যে তাহলে চাপটা সব দিকে ছড়ায় তো এখন আমাদেরকে বায়ুমণ্ডল যে চাপ দেয় সেই চাপের জন্য দায়ীকে বলতে পারবা কারণ কে মূল কালপিট কে গ্রেভিটি হুম গ্রাভিটি গ্রাভিটির কারণেই আসলে বাতাসের যে ওজন সেই ওজনের কারণেই আসলে এই বিশাল পরিমাণ চাপটা সৃষ্টি হয় এখন প্রশ্ন হচ্ছে গ্রাভিটি কোন দিয়ে কাজ করে নিচের দিকে নিচের দিকে তাহলে বায়ুমণ্ডলের চাপটা অবশ্যই নিচের দিকেই কাজ করার কথা তাই না জি তো বায়ুমণ্ডলের চাপ যদি শুধু নিচের দিকে কাজ করত তাহলে আমরা বাঁচতে পারতাম আমরা তো চিলে চাপটা হয়ে যেতাম তাই না একটু চিন্তা করে দেখো জি বাট বায়ুমণ্ডলের চাপ সেদিকে কাজ করে না শুধু মাত্র বায়ুমণ্ডলের চাপ সবদিকে উপর থেকে নিচ থেকে ডান থেকে বা এইটা এভরি অ্যাঙ্গেল থেকে কাজ করে তাহলে এটা কিভাবে হইতেছে এটা হইতেছে প্যাসকেলের সূত্রের কারণে বায়ুমণ্ডল একটা আবদ্ধ জায়গার মধ্যেই আছে বলা যায় বায়ুমণ্ডলটা পৃথিবীর চারপাশে আবদ্ধ হয়ে আছে এবং এটা একটা প্রবাহী পদার্থ তো যার ফলে যখন এই বায়ুমণ্ডলটা গ্রাভিটির কারণে পৃথিবীর উপর প্রেশার পরে প্রেশার দেয় তখন সেই প্রেশারটা আসলে শুধুমাত্র উপর দিক থেকে কাজ না করে সব দিকে ছড়া যায় যার কারণে বায়ুমণ্ডলের ওজনের কারণে যে চাপটা তৈরি হয় সেই চাপটা আমরা ইচ অ্যান্ড এভরি ডিরেকশন থেকে ফিল করি কথাটা বুঝতে পারছি দিস ইজ দা ফ্যাক্ট তো এই জন্য বায়ুমণ্ডলের চাপটা সব দিক থেকে কাজ করে এবং সমান ভাবে কাজ করে একদিক থেকে বেশি এক থেকে কম না তাহলে তো আমরা তাও টিকতে পারতাম না সব দিকে সমান হতে পুরোটাই ব্যালেন্স হয়ে গেছে এই হচ্ছে কাহিনী তো এখন এই বায়োমডেলের চাপটা পরিমাপ করার জন্য নামে একজন বিজ্ঞানী একটা পরীক্ষা করে তুমি কি পরীক্ষাটা জানো জি স্যার টরিসলের পরীক্ষা বুঝি না স্যার পরীক্ষাটা হ্যাঁ পরীক্ষাটা বুঝি না তো আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি তো বিজ্ঞানী টরিসলি কি করছিল मुख दृधांगी दिए बंध कर एक पत्र मध्य से डुबा दी प्रश्न मध्य ढुकते 
বাইরে থেকে কিভাবে যাচ্ছে কোন দিক থেকে কোন দিক মারফত যাচ্ছে চাপটা বলো তো যে দিক খোলা আছে এই যে এই দিক থেকে চাপটা अप्लाई হচ্ছে চাপ আসলে সবই কাজ করে বাট এই দিক থেকে তো কাজ করার কিছু না এই দিকে তো পাপ হয়ে গেছে সো এই দিক থেকে যে চাপগুলো আছে এই চাপটা যেটা করতেছে এই পারোটটাকে ঠুসে এইটার মধ্যে এই টেস্ট টিউবের মধ্যে ঢুকায় রাখার চেষ্টা করতেছে চাপটা এরকম এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন এদিকেই যাচ্ছে পারোটা তো উপরের দিকে তাহলে আরো বেশি যাইতে পারতো বা এটা কেন আটকাই থাকবে আটকাই থাকার কারণ হচ্ছে প্রথমত দেখো এই পারোটা যখন নিচে নামতেছে একদম পারোটা তো স্টিবে পরিপূর্ণ ছিল ছিল না তো এখন যদি আমরা চিন্তা করি পারোটুক যখন নেমে গেছে এই জায়গায় কি আছে এই জায়গায় কি বাতাস আছে ফাঁকা জায়গায় বাতাস তো নাই বাতাস যদি না থাকে তখন এই দিক থেকে আসলে পারোটকে বায়ুমণ্ডলের জন্য কাপ দেওয়ার মতো निर्दिष्ट क्यारि करते चाप नीचे दिखे तैरी करते चाप नलटार मध्य फुटो कर दो तक सब सुरे गारोदिया क्या हम वायुमंडल चपे प्रभावना उठे से निजे ओजन कारण नीचे दिखे पड़े जा बुजते मार्किर वायुमंडल चपे समान घटना वायुमंडल चप बेड़े जाए नर्माली जा बारोमीटर कैरि करते पानी पानी नीले 
10 to the power 3 meter porjonto urto dekho tumhe mukhosh to bolla na ki je 10.3 meter porjonto oi to mukhosh mukhosh to chilo mon hoy na ki mane ami ekta shongkha chai nai mane seta to beshi hoyto eta hocche boshe keno beshi hoyto paner gonotto kom ei je roer man value kom tale oi tar saman howar jonno tokhon h er value barte hoyto g to fix bujhte parchi kahini ta ji प्लबता चाहिए नीचे वस्तुर आयतन तरल वस्तुर घन जी हम स्कोर प्रतिक्रियाबाई नीचे दिखे क्योंकि तो 
ऊर्धमुखी बल तैरि ओजन विपरीत क्या करते ओजन हम दस निजन এবং নিজের থেকে এটা যে প্লবতা তৈরি করছে সেই প্লবতার মান হচ্ছে দুই নিউটন ওকে তাহলে তখন আমি বলতে পারি এই অবস্থায় বস্তুটা কার্যকরী ওজন যদি হয় ডাব্লিউ এটা হচ্ছে এটাকে ডাব্লিউ না ধরে ডাব্লিউ প্রাইম ধরি ঠিক আছে তাহলে সেটা হচ্ছে ডাব্লিউ মাইনাস এফ মানে টেন মাইনাস টু মানে এইট নিউটন তো এই কথাটায় তোমার কোথায় সমস্যা प्रश्न प्रतिक्रिया दिल प्रतिक्रिया तैरिस्था प्रतिक्रिया प्रश्न प्लबत उदाहरण तो 
চুপ হয়ে গেল কেন কাকে জি চুপ হয়ে গেল কেন বলো মানে ওজনের কারণে কিছুটা যায় পানি নিচে আচ্ছা ঠিক আছে এটা নিয়ে বিস্তারিত তাহলে কথা হবে তুমি এটা যেহেতু বললা প্রবলেম হয় তাহলে বই থেকে এই প্রবলেম গুলো বের করো কয়েকটা প্রবলেম চার পাঁচটা প্রবলেম সলভ করো এট লিস্ট সলভ করে প্রবলেম একদম ডাইরেক্ট ম্যাথ প্রবলেম সলভ করতে গেলে তখন আসলে আরো বিস্তারিত কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে উদাহরণ আছে স্যার একটা টেক্সট বুকে একটা উদাহরণ আছে 139 নম্বর পেজ भर कत बला दस के मानी डूबे मुहूर्ते प्लबतार मान और ओजन दुटा की समानित होना क्यों वस्तुर मोट आयतन ना मान वस्तुर कार्यकरी आयतन ये पानी नीचे कार्यकरी आयतन मैं पानी नीचे जतटुक आयतन प्लबताधी बोझा गल घटना पानी घन कत समुद्रे पानी घन कत रो रो प्राय जीरो त्रिश तीन 
रो प्राय जी तो जी थी चिंता करो तो समीकरण दुटार डान पक्ष समान डान पक्ष जी समान रो बैसे रो की समुद्रे कत डुबे पानी समुद्र कत डुबे पानी डुबी तरीके ना कि मडिफिकेशन अंक शुरू कर समय पानी नीचे कार्यकरी आयन से टोटाल आयोजन अर्धेक भेजा कला लगता से कहनी बोझा गया तो कत आ उत्तर मन संख्य जी गुण दी दुई बहुत सारे क्लियर दिखा जाते हैं। 98 by 1000 into 9.8 0.01 मीटर क्यूब तो जब से और देखा है तो पाइन इसे आया तो नहीं ना तो लेकिन तो बहुत सारे मोटा है तो उनको तो दूसरे कुंडले हो जाते हैं 0.02 मीटर क्यूब आर हमारे एक हर आंसर को तो अच्छी तो बोल ला 
সমুদ্রের পানিতে ডুবে থাকবে 9.7 into 10 to the power minus 0.3 আবার একটু বলো 9.7 into 10 to the power minus 3 minus 3 আচ্ছা তো এখন যদি আমরা এটাকে ভাঙি এভাবে ভেঙে নেই তাহলে কত আসছে তাহলে মাইনাস 3 তো তাহলে দশমিক আসবে তিন ঘর আগে তাহলে 0 0 97 এটা আসবে আমাদের দশমিক 1 2 3 এটা হচ্ছে আমাদের পানির নিচে সমুদ্রের পানিতে আয়তন 0.097 নাকি জি আচ্ছা তাহলে মোট আয়তন এত সমুদ্রের পানিতে ডুবে আছে এত পার্সেন্টেজ বের করতে পারবো তাহলে হবে 0.097 এখানে পয়েন্ট দিতে হবে কিন্তু হ্যাঁ 0.097 ভাগ হচ্ছে 0.02 ইনটু হচ্ছে 100 করলে সেটা পার্সেন্টেজ চলে আসবে দেখো আসে কি না জি স্যার ঠিক আছে 0.0097 বাই 0.02 ইনটু 100 বুঝছ না স্যার জি স্যার তাহলে কি বুঝলা কঠিন অঙ্ক কো জি না তোমাদের বইয়ে মনে হয় অদ্ভুত নিয়মে করছে তাই না বা ডাইরেক্ট কিছু সমীকরণ বেস নিয়মে করছে আমি রাইট জি জি ওগুলা আমার পছন্দ না আসলে বুঝছো ওইটা ইজি না এটা ইজি এটা ইজি এবং ওইভাবে করলে তুমি এরকম কয়টা অঙ্ক করতে পারবা আর এইভাবে করলে এরকম কত রকম অঙ্ক করতে পারবা এইভাবে বেশি করা যাবে এইভাবে বেশি না এইভাবে সব অঙ্কই করতে পারবা ঠিক আছে সব অঙ্ক বুঝে বুঝে করতে পারবা কিন্তু ওইভাবে করতে গেলে মানে অন্য অঙ্ক করতে গেলে এই সূত্রের মধ্যে আউলায় জলায় ফেলবা তো এইভাবে আসলে সিক্স এ ম্যাথ পড়লে ইজি হয় তো এইভাবে তুমি আরো কিছু তাহলে প্রবলেম সলভ করো ওকে ঠিক আছে জি প্রবলেম নিয়ে আসো আশা করি আর চ্যাপ্টারে প্রবলেম থাকবে না ওকে তো আজকে মূল তাহলে আল্লাহ সে সাত আজ কেমন কিছু আছে কি তোমার আজকে আর বুঝার জি না ওকে সো আল্লাহ সে